Hi friends, uh, civil services lo uh, one of the important aspect you will discuss today. So, we so, uh, all the time, uh, sir, textbooks, prescribed books, and then resource books, material. So, we will talk about general studies, gaani, options, and we will talk about the newspaper reading is an important aspect. So, newspaper lo, in the newspaper, what is the newspaper? If you read the newspaper, you can read the newspaper. The first last varaku, ante first page is Mast Head. It is the Times of India, gaani, Hindu, Hindu gaani, Deccan Chronicle, gaani, leza, Inadu, Andhra Jyoti. The first title is Mast Head. The last line is the last line. The imprint line is the last page. The last imprint line is the last page. The last page is the last page. Then he addressed the details and the details and the details are not the same. So, that's what he said. But it's not the same. And this is the same thing. What is the important thing? Here we are going to talk about Kshira Nyayam. Kshira Nyayam. Kshira Nyayam. Kshira Nyayam. Kshira Nyayam. Kshira Nyayam. We have to say that Kshira Nyayam. Kshira Nyayam. What is the same thing? That is the same thing. That is the same thing. That is the same thing. So, in the paper, there are many things. मतलब सिविल सर्विसेस एस्पेरेंट गानी कंप्लीट एग्जाम प्रिपेयर वाला अंदर एक गानी उपयोग पढ़े भी उन्हें ये मन आंको करा दो पेपर इज नो डाउट इट इज द बेस्ट साउथ ऑफ इनफॉरमेशन बेस्ट साउथ ऑफ नॉलेज बेस्ट साउथ ऑफ एनालिसिस पेपर इज मेड फॉर ऑल दिस थिंग्स पर एट द सेम टाइम वी हैव टू डिस्क्रिमिनेट � so, this discrimination is not the same as time. The main thing is that time is not the same as time. The first thing is that it may take 2-3 days. It may take 2-3 hours of time per day. So, this is not the same as time. So, what is the correct perspective, the task, the requirement, the bound is the same as time. So, this is the same as time. So, this is the same as time. So, this is the same as time. Uh, then, first of all, I would like to make it very much clear that paper reading is also an art. So, I will to do And paper reading is also a science. So, I will not So, I will not be able to do that. the first Bengal Gazette, James Augustus Hickey, and the first one, the Oka kas ni, oka samajika cethena ni berdom loga ni. Entuk kilak mana patra posin caya ni, mana dalgi delsin deh. So andro mukhyanga Raja Ram Mohan Rai lanti bala ni, particularly a social reformation kosam, alagi Swami Vivekananda andro lanti bala, alagi itara religious paramenam shal gani, oka spiritual knowledge ni pencerah bishem loga ni. Patri kerana saudan alga cethi puna sandarpar mana kunai. So, Sambadha Kaumudhi and Patrika ni Raja Ramahun Rai Garu Sthaap in Charu. Alaghe Mahatma Gandhi kuda Harijana ne Patrika ni kuda Sthaap in Charu. Harijana ne Patrika dvara Jatiya Bhavana ni Alaghe Sarvatrika Samanathwa Bhavana ni Prapanchan ki chaat chephe prayatthin jesa. So, ideal is nanta kuda chephe prayatthin jesa. Alaghe National Herald Patrika. So, ila inno Patrika lu Aya Sandarbala lo Oka Jatiya Bhavana ni Desha Swatantriya Akankshan ni Perjalanan manusia ini cepatlah melihat kelakuan yang patut berpusing cai. Suatu tanaman terang gula, ini tuh kelakuan yang patut berpusing itu bahasa na. Ia pergi, dia ada opinion maker, dia ada orang yang berpikir. Orang yang berpikir, 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 Third is a bureau and executive wipe now. Okay, wipe it. Third is judiciary. And this is the law. The law 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 is the law. So, the three states are the democratic set up. Fourth state is the press and media. We are all the law. किर्तिन चरावाने जरूरत होने इनके लिए डेट कंट्रीब्यूशन इज़ वेरी मच आई सो अलग है प्रजल की प्रबुद्धवानी की व्यवस्था की यंत्रांगानी की समाचारम विषय आने का नहीं समाचार सेकरण का नहीं समाचार चेहरे वितरण का नहीं पत्रिकल पोषित तो ना पात्रा अन्य सामान्य मायने दी अद्भुत है सो अंधकारी पत्रिकल 
సో దాంట్లో ఎలా మనకు పర్స్పెక్టివ్లో మన పర్స్పెక్టివ్లో అంటే మన కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ పర్స్పెక్టివ్లో కరెంట్ అఫైర్స్ పర్స్పెక్టివ్లో ఎలా ఉంటుంది సో ఇక్కడ పత్రిక అనేది మనకు రెండు విధాలుగా మనకు నాలెడ్జ్ గెయినింగ్కి మనల్ని మనం ఎక్విప్ చేసుకోవడానికి ఉపయోగపడతాయి ఒకటి ఏంటంటే కరెంట్ నాలెడ్జ్ కోసం అంటే కరెంట్ అఫైర్స్కి సంబంధించిన పరిజ్ఞానాన్ని పొందడానికి మనకు పత్రికలు అనేది ద బెస్ట్ సోర్స్ పత్రికలు దాంతో పాటు పత్రికలలో వచ్చే ఎక్స్క్లూజివ్ ఆర్టికల్స్ ఉంటాయి ఎడిట్ పేజ్ ఆర్టికల్స్ అంటే మరి డీటెయిల్స్లో చెప్తాను ఎక్స్క్లూజివ్ ఆర్టికల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిలో ఉండే వివరణలు కానీ చారిత్రక గమనాలు కానీ తర్వాత దాన్ని ఇచ్చే అనాలిసిస్ కానీ అది మనకు ఒక కంప్లీట్ కాంప్రహెన్సివ్ త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్లో ఒక అంశాన్ని అధ్యయనం చేయడానికి దాన్ని పరిశీలించడానికి కావలసినటువంటి జ్ఞానాన్ని మనకు అభిస్తాయి సో అందుకే ఇక్కడ ఒక పత్రికను తీసుకుంటే ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం ఫర్ ఇన్స్టాన్స్ అది ఈనాడు కావచ్చు తెలుగులో అయితే ఈనాడు కావచ్చు నమస్తే తెలంగాణ కావచ్చు ఆంధ్రజ్యోతి కావచ్చు వెలుగు పత్రిక కావచ్చు విచవర్ వాటర్ వెల్ పత్రిక అలాగే ఇంగ్లీష్లో అయితే హిందూ కావచ్చు టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా కావచ్చు డెక్కన్ క్రానికల్ కావచ్చు ట్రిబ్యూన్ కావచ్చు టెలిగ్రాఫ్ కావచ్చు ఏదైనా కావచ్చు సో వీటితో పాటు వీక్లీ అంటే ఒక్కప్పుడు వీక్లీ వచ్చేవి వీక్లీ చాలా వీక్లీ కానీ ఫోర్ట్ నైట్లు కానీ చాలా కీలకమైన సమాచారాన్ని తీసుకుని వచ్చేవి వాటిల్లో ఫ్రంట్ లైన్ అని ఒకటి ఉండేది హిందూ వాళ్ళ పబ్లికేషన్ ఫ్రంట్ లైన్ అని ఒకటి తర్వాత వీక్ అనే పత్రిక మలయాళ మనోరమ వాళ్ళది ద వీక్ అనే ఒక మ్యాగజైన్ ఉండేది దాంతోపాటు అవుట్లుక్ అనే ఒక మ్యాగజైన్ తర్వాత ఇండియా టుడే గ్రూప్ నుంచి ఇండియా టుడే వీక్లీ మ్యాగజైన్ వచ్చేది యాక్చువల్గా ఇట్లా ఎన్నెన్నో వచ్చేవి కానీ ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో ప్రొడక్షన్ కాస్ట్ పెరగడం వల్ల కొన్ని పత్రికలు ఇప్పుడు రావడం లేదు కానీ ఇప్పుడు మనకు ఉన్నంతలో మనకు విచ్ విచార్ బెస్ట్ అనేది మనం చూసుకుందాం సో ఇక డైలీ పేపర్స్ విషయం తీసుకుందాం డైలీ పేపర్లో ఫస్ట్ మనం చూడాల్సిందల్లా బ్యానర్ ఐటమ్స్ బ్యానర్ ఐటమ్స్ అంటే ఫస్ట్ పేజీని బ్యానర్ పేజ్ అంటాము సో బ్యానర్ పేజీలో ఏవైతే నేషనల్ ఇంపార్టెన్స్ లేదా స్టేట్ ఇంపార్టెన్స్ ఏదైతే ఇంపార్టెంట్ న్యూస్ ఐటమ్స్ ఉన్నాయో అవి పొలిటికల్ డెసిషన్స్ కావచ్చు పాలసీ మ్యాటర్స్ కావచ్చు ఎకనమిక్ ఇష్యూస్ కావచ్చు ఏదైనా దీని రిజిస్ట్రేషన్కి సంబంధించిన అంశాలు కానీ డెవలప్మెంటల్ యాక్టివిటీస్కి సంబంధించిన న్యూ స్కీమ్స్ కానీ దాంట్లో మెయిన్గా హైలైట్ అవుతాయి సో అందుకని అది ఫస్ట్ మనం దాంట్లో చూసుకోవాలి వాటిని చూసుకుంటూ ఉంటే అర్థమవుతుంది తర్వాత ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ ఇప్పుడే మొదలెడితే కనుక పేపర్స్ ఇప్పుడే మొదలెడితే మనకి ఏమి చూస్తారు ప్రతిదీ ఒక నెల రోజుల పాటు పత్రికల్లో సంబంధించిన ప్రతి అంశం కూడా వెరీ ఇంపార్టెంటే కానీ నెల రోజుల తర్వాత ఏంటంటే యూ హ్యావ్ టు యాడ్ ఆల్రెడీ నీకు ఆ సంబంధించిన అంశం అది కరెంట్ అఫైర్స్ సంబంధించి పాలిటిక్స్ సంబంధించిన అంశం కానీ కాన్స్టిట్యూషన్కి సంబంధించిన అంశం కానీ లేదంటే స్పోర్ట్స్ కానీ బిజినెస్ కానీ ఇకనామిక్ ఇకానమీ పాలసీస్కి సంబంధించిన అంశం కానీ లేదంటే ఇంకా ఏ సబ్జెక్టుకి సంబంధించిన అంశమైన దానికి యూ హ్యావ్ టు యాడ్ ఆ నెల రోజుల తర్వాత వచ్చే డెవలప్మెంట్స్ ఏవైనా కూడా దానికి అడిషన్స్ లాగానే ఉంటాయి సో అందుకని జస్ట్ మనం ఉత్తగా ఓవరాల్గా ఆ హెడ్లైన్స్ చూసుకుంటూ పోతే సరిపోతుంది కానీ మొదట్లో మాత్రం మొదలెట్టేప్పుడు ప్రతి అంశం మనకు కొత్తదే ప్రతి అంశం గొప్పదే ప్రతి అంశం దాని గురించి సమగ్ర సమాచారం కావాలి కనుక వాటిని కొంచెం కూలంకషంగా చదవడానికి మొదట్లో మొదలవుతుంది కానీ అది డ్యూ కోర్స్ ఆఫ్ టైంలో ఇక మనం అంత టైం వెచ్చించాల్సిన అవసరం ఉండదు ఎందుకంటే అవన్నీ ఎక్స్టెన్షన్సే ఉంటాయి వాటి వరద నిన్న జరిగిన సంఘటనకి లేదా ఒక వారం రోజులు జరిగిన సంఘటనకి ఈ రోజు జరిగే పాలసీ కానీ నిర్మాణాలు కానీ నిర్ణయాలు కానీ డెసిషన్స్ కానీ లేకపోతే దానికి సంబంధించిన సపోర్టివ్ మెకానిజం కానీ సంబంధించిన నిర్ణయాలే దాంట్లో ఉంటాయి కనుక దానికి మనకు ఆల్రెడీ తెలిసిన విషయానికి ఇది అడిషన్ అవుతుంది ఉదాహరణకి కరోనాకు సంబంధించిన న్యూస్ ఐటమ్ అనుకోండి కరోనా గురించి రీసెర్చెస్ చేరు చేస్తున్నారు అని అనుకుందాం వ్యాక్సిన్ తయారు చేయడం కోసం అని రీసెర్చెస్ చేస్తున్నారు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కంట్రీస్లో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ దేశాలలో డిఫరెంట్ ల్యాబరేటరీస్ చేస్తున్నారు సిసిఎంబి వాళ్ళు కూడా చేస్తున్నారు సిసిఎంబి అంటే ఏంటంటే సెంటర్ ఫర్ సెల్యులర్ అండ్ మాలిక్యులర్ బయాలజీ వాళ్ళు అలాగే ఇండియన్ సైన్స్ కాంగ్రెస్ సంబంధించిన పరిశోధన వాళ్ళు చేసే వాళ్ళు కూడా చేస్తున్నారు సో వీళ్ళు చేస్తున్నప్పుడు ఆల్రెడీ నిన్న మనకు అది పేపర్లో చదివాము ఇవాళ దానికి సంబంధించి మళ్ళీ మళ్ళీ మనం మొత్తం చదవకుండా దానికి సంబంధించిన లేటెస్ట్ యాడిషన్ని మాత్రమే దాన్ని మనకు మన నాలెడ్జ్ బ్యాంక్కి మన బ్రెయిన్లో స్టోరేజ్లో ఉండే నాలెడ్జ్ బ్యాంక్కి దాన్ని యాడ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది సో అందుకని ఇక్కడ కొద్ది కాలం తర్వాత కానీ ఇక్కడ మెయిన్గా ఏంటంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మన హెడ్లైన్స్ అన్నీ చూసుకుంటూ పోవడం అనేది ఒకటి సో హెడ్లైన్స్ అన్నీ మీరు చూస్తే దాంట్లో కేటగరీ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి ఎట్లా అంటే మనం డిజిటల్ దాంట్లో ఎట్లయితే
మనల్ని మనం మోల్డ్ చేసుకోవాలి మనల్ని మనం ప్రాసెస్ చేసుకోవాలి మన బ్రెయిన్ని మనం ఇన్స్టిట్యూషన్ మనం ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇవ్వాలి మనం సజెషన్స్ ఇవ్వాలి ఏమని ఇవ్వాలంటే ఇది ఈ సబ్జెక్ట్కి సంబంధించి ముందే మనం కేటగరైజ్ చేసుకోవాలి ఏది ఏ సబ్జెక్ట్లోకి వస్తుంది అంటే మనకున్న మెయిన్ కేటగిరీస్ ఏంటంటే పాలిటీ ఒకటి కాన్స్టిట్యూషన్ ఒకటి గవర్నమెంట్ గవర్నెన్స్కి సంబంధించిన అంశాలు ఒకటి తర్వాత న్యూస్ మేకర్స్ ఒకటి అవార్డ్స్ అండ్ రివార్డ్స్ సంబంధించిన అంశాలు ఒకటి లిటరీ ఆస్పెక్ట్స్ ఒకటి ఫిల్మ్కి సంబంధించిన అంశాలు స్పోర్ట్స్కి సంబంధించిన అంశాలు అది నేషనల్ ఇంటర్నేషనల్ ఈవెంట్స్ క్రికెట్ నుంచి మొదలుకొని రగ్బీ వరకు లేదంటే కనుక బేస్బాల్ బాస్కెట్బాల్ ఫుట్బాల్ అలాగే ఇంటర్నేషనల్ ఈవెంట్స్ ఏవైతే స్పోర్ట్స్లో ఒలింపిక్స్ కానీ ఆసియాడ్ కానీ కామన్వెల్త్ గేమ్స్ కానీ సో ఇలాంటివన్నీ సో వాటితో పాటు ఇంకా ఏంటంటే మనకు ఈకానమీ ఇవన్నిటితో పాటు ఎడిటోరియల్ పేజ్ అనేది ఒకటి వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో అలాగే దాంతో పాటు కొన్ని నేషనల్ ఇంటర్నేషనల్ ఈవెంట్స్ జరిగే అంశాలు కూడా జాతీయ అంతర్జాతీయ స్థాయిలో జరుగుతున్న అంశాలు కానీ పదవులు మారిన విషయాలు కానీ ఇవన్నీ కూడా మనం కరెంట్ అఫైర్స్లో దాంట్లో వస్తాయి న్యూస్ పేపర్స్లో వస్తాయి కనుక అవన్నీ గమనిస్తూ ఉండాలి అలాగే నేషనల్ లెవెల్ అవార్డ్స్ కానీ స్టేట్ లెవెల్ అవార్డ్స్ కానీ ఎవరైనా అవార్డు విన్నర్స్ ఉన్నప్పుడు కంపల్సరీగా వాళ్ళ గురించి వివరాలు అవన్నీ ఉంటాయి కనుక అవన్నీ సో అందుకని ఇక్కడ దీంట్లో న్యూస్ పేపర్లో డిఫరెంట్ కేటగిరీస్ ఉన్నాయి ఫస్ట్ పేజ్ సెకండ్ పేజ్ థర్డ్ పేజ్కి సంబంధించినన్ని నేషనల్ ఇంటర్నేషనల్ ఆర్ స్టేట్కి సంబంధించిన న్యూస్ ఐటమ్స్ ఉంటాయి థర్డ్ పేజ్ ఫోర్త్ పేజ్ కానీ థర్డ్ పేజ్ ఫిఫ్త్ పేజ్ అంటే ఒక్కొక్క పత్రికలో ఒక్కొక్క పేజ్ ఇస్తారు వాళ్ళు సో ఏదో ఒక పేజ్ మాత్రం ఎడిట్ పేజ్ అంటూ ఎక్స్క్లూజివ్ ఉంటుంది ఆ ఎడిట్ పేజ్ మనకు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ఎడిటోరియల్లో ఆ వీక్లో కానీ ఆ రోజు కానీ అంతకు ముందు రోజు కానీ అంతకు ముందు మూడు నాలుగు రోజుల ముందు కానీ ఒక జాతీయ అంతర్జాతీయ స్థానిక రాష్ట్ర సంబంధించిన ఏదో ఒక అంశం పైన ఒక వివరణాత్మకమైన స్టేట్మెంట్ ఉంటుంది సో దాంట్లో అన్బయాసిడ్గా చెప్తారు దాంట్లో ఏంటంటే మనకు ఎడిటోరియల్ పేజ్ ఎందుకు ముఖ్యం అంటే ఇక్కడ బ్యానర్ పేజ్ మీద వచ్చే ఐటమ్స్లో జనరల్గా పొలిటికల్ స్టేట్మెంట్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి సో దానివల్ల ఏంటంటే పొలిటికల్ పార్టీస్ ఎవరికి అనుకూలంగా వాదనని వారు వినిపించే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది సో దానివల్ల మనకు ఒక నిజాయితీతో కూడిన రియల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది సంపూర్ణంగా దొరకవచ్చు దొరకపోవచ్చు కానీ ఎడిటోరియల్ పేజ్కి వచ్చేసరికి ఎడిటోరియల్ పేజ్లో వచ్చే వ్యాసాలు కానీ వ్యాసాల్లో ఉండే విశ్లేషణలు కానీ ఆ విశ్లేషణలో ఉండే సమాచారం కానీ అది సాధ్యమైనంత వరకు అన్బయాసడ్గా త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్లో ఉండేలాగా ఉంటాయి ఎందుకంటే ఒక ఒక సమస్య ఉంది ఒక ఇంటర్నేషనల్గా ఒక విపత్తు ఉంది లేదా ఓజోన్ కొరకు సంబంధించిన ఉంది నిన్న మనం అనుకున్న ఉదాహరణకు అనుకున్నాం మే ట్వంటీ వన్ ఇంటర్నేషనల్ కల్చరల్ డైవర్సిటీ డే సో అన్నప్పుడు కల్చరల్ డైవర్సిటీ అనే అంశం గురించి ఒక ప్రత్యేక వ్యాసం ఆ ఎడిటోరియల్ పేజీలో వచ్చిందంటే డెఫినెట్గా అది ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉండే కల్చర్ గురించి కల్చరల్లో ఉండే ఒక్కొక్క ప్రాంతానికి ఖండాల వారీగా దేశాల వారీగా ఉండే కల్చరల్ వైవిధ్యత గురించి డైవర్సిటీస్ గురించి అద్భుతంగా చెప్తారు దాంట్లో చెప్తూ ఆ కల్చరల్ డైవర్సిటీని మనం యాక్సెప్ట్ చేయాలనే ఒక టాలరెన్స్ని మనలో ఆ కల్చరల్ వెరైటీని వెవిటిటీని గౌరవించగలిగే ఒక రెస్పెక్టబుల్ నేచర్ని ఒక వాల్యూస్ని మనం పెంచడం దాంట్లో ప్రధాన ఆశయంగా ఉంటుంది అలాగే మే ట్వంటీ టూ ఈజ్ బీయింగ్ అబ్జర్వ్డ్ యాజ్ ఇంటర్నేషనల్ బయోడైవర్సిటీ డే నిజంగా గమ్మత్తుగా మే ట్వంటీ వన్ ఏమో కల్చరల్ డైవర్సిటీ డే మే ట్వంటీ టూ ఏమో బయోడైవర్సిటీ డే ఇక్కడ బయోడైవర్సిటీకి దెబ్బ తాకడం వల్లనే ఈ కరోనా లాంటి ఎన్నో విపత్తులు ఎన్నో నేచురల్ కెలామిటీస్ వస్తున్న విషయాన్ని మనం గమనిస్తున్నాం సో అందుకని ఇక్కడ బయోడైవర్సిటీని అంటే జీవజాలం అంతటినీ భూమి మీద నివసిస్తున్న జీవజాలం అంతటిని చరాచర సృష్టిని అంతటిని సూక్ష్మ జీవుల నుంచి మొదలుకొని పెద్ద జీవుల వరకు ఉండే బహుకణ జీవుల వరకు ఉండే అన్ని జీవులలో ఉండే వైవిధ్యతని వైరుధ్యతని విశిష్టతని గౌరవించగలిగే ఒక తత్వాన్ని మానవుడు నేర్చుకోవాల్సిన విషయాన్ని జంతువులని తన స్వార్థానికి వాడుకోకుండా వాటిని అనిహిలేషన్ అంటే కంప్లీట్ డిస్ట్రక్షన్ వినాశనం చేసి అంతం చేయడానికి బదులుగా వాటిని సంరక్షించడానికి కావాల్సినటువంటి ఒక ఉదాత్తతని మానవీయతని మనుషులు అందరిలో వచ్చే విధంగా ఆ బయోడైవర్సిటీ డేకి సంబంధించిన వ్యాసాలు విశ్లేషణలు ఇవన్నీ ఉంటాయి దాంతోపాటు దానికి కూడా ఒక స్టాటిస్టిక్స్ ఇస్తారు ప్రపంచవ్యాప్తంగా వరల్డ్ వైడ్ వరల్డ్ లైఫ్ ఫండ్ ఫర్ నేచర్ అంటే డబ్ల్యూడబ్ల్యూఎఫ్ అని అలాగే యునైటెడ్ నేషన్స్ ఎన్వైర్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ అని ఉంది అలాగే బయోడైవర్సిటీ మీద వివిధ అంతర్జాతీయ సదస్సులు ఉన్నాయి క్యూటో ప్రోటోకాల్ ఉంది క్లైమేటిక్ కండిషన్స్ ని రెగ్యులేట్ చేయడం కోసమని క్యూటో ప్రోటోకాల్ నైన్టీన్ ఎయిటీ సిక్స్ ఉంది సో అలా క్యూటో అంటే జపాన్ లో ఒక నగర
ఆయా చార్టర్లలో ఎక్కడెక్కడ ఏ విధంగా సూచించారు సభ్య దేశాలకి ఏం సూచనలు ఇచ్చారనేది కూడా దాంట్లో మెన్షన్ చేస్తారు సో అందుకని ఇక్కడ మనకు ఆ ఎడిటోరియల్ పేజీలో ఉండే ఆర్టికల్స్ వెరీ వెరీ ఎసెన్షియల్ టు హ్యావ్ ఎ వండర్ఫుల్ కాంప్రహెన్సివ్ అవుట్లుక్ ఆన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కరెంట్ ఈవెంట్ దట్ ఈస్ బీయింగ్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ అండ్ అరౌండ్ అస్ అప్ టు ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్ సో అది స్పేస్ రీసెర్చ్ కావచ్చు ఎనర్జీ సెక్టర్ కావచ్చు లేదా ఇప్పుడు కొత్తగా లేటెస్ట్గా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఆత్మ నిర్భర్ భారత్ అభియాన్ అనేది ప్రకటించింది దాంట్లో ఉండే ప్రాస్ అండ్ కాన్స్ ఏంటి అది ఎంతవరకు కరెక్ట్ ఎంతవరకు ఉపయోగపడుతుంది దాంట్లో ఉండే పాసిబిలిటీస్ ఏంటి ఇంపాసిబిలిటీస్ ఏంటి దాంట్లో ఉండే ఫీజిబిలిటీ ఏంటి ఇవన్నీ కూడా ఒక విశ్లేషణ మనకు ఎడిటోరియల్ పేజీలో దొరుకుతుంది సో మిగతా అంతటా మిగతా పత్రికలోని అన్ని పేజీల్లో లభించేదంతా వార్తలు మాత్రమే లభిస్తాయి లేదా సమాచారం మాత్రం లభిస్తుంది కానీ ఎడిటోరియల్ పేజీలో వచ్చే ఎడిటోరియల్ కామెంట్స్ కానీ ఎడిటోరియల్ ఆర్టికల్స్లో ఒక విశ్లేషణ దొరుకుతుంది ఒక త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ పర్స్పెక్టివ్ మనకు ఒక అంశం గురించి తెలుస్తుంది సో అందుకని ఎడిటోరియల్ పేజ్ అనేది ఎవ్రీ సివిల్ సర్వీసెస్ యాస్పిరెంట్కి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు రీడ్ అండ్ టు మేక్ నోట్స్ నోట్స్ రాసుకోవడానికి కానీ చదవడానికి కానీ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో అలాగే ఇంకా దాంట్లో దాంట్లో కేటగిరీస్ ఉంటాయి ఏంటంటే ఒక్కొక్కసారి స్పోర్ట్స్ ఈవెంట్ అనుకోండి ఏదో లేదంటే ఒక ఇంటర్నేషనల్ పర్సనాలిటీ ఉన్నాడు ఆయన బర్త్డే అనుకోండి బర్త్ యానివర్సరీ లేదా డెత్ యానివర్సరీ లేదా హండ్రెడ్ ఇయర్స్ సెంచురీ అనుకోండి సెంచురీ టర్న్ అవుతున్నారు అన్నప్పుడు ఒక స్పెషల్ ఆర్టికల్స్ కానీ ఒక ట్రిబ్యూట్స్ లాంటివి కూడా ఇస్తారు సో ఒక నివాళి కావచ్చు అంటే మరణించినప్పుడు స్మృతిగా నివాళి కావచ్చు లేకపోతే ఆయనకు సంబంధించిన వివరాలు కానీ వస్తాయి ఆయన ఏ రంగంలో ఏ విధంగా కృషి చేశారు అనేది బయోగ్రఫికల్ స్కెచెస్ కూడా దాంట్లో ఉంటాయి సో అందుకని ఆ ఎడిటోరియల్ పేజీలో ఉండే అంశాలు అన్నీ కూడా మనకు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో వాటితో పాటు ఇక స్పోర్ట్స్ పేజ్ అని ఉంటుంది మెయిన్గా ఏంటంటే ఇంకొకటి ఎకనామిక్స్ అండ్ బిజినెస్ పేజ్ అని ఉంటుంది ఎకనామిక్స్ అండ్ బిజినెస్ పేజ్లో ఎప్పటికప్పుడు వచ్చే ఫిజికల్ పాలసీస్ కానీ ఫైనాన్షియల్ పాలసీస్ కానీ ఇప్పుడు ఎఫ్ఆర్బిఎం అంటున్నాం సో ఎఫ్ఆర్బిఎం పర్సంటేజ్ పెంచడం వల్ల ఇలాంటి మార్పులు వస్తాయి ఇకానమీని రీబిల్డ్ చేయొచ్చు అనేది ఇప్పుడు వినిపిస్తున్నాయి ఎందుకంటే కరోనా వల్ల ఏదైతే ఇకానమీ కొలాబ్స్ అయిపోయిందో కొలాబ్స్ అవుతున్నదో సో ఆ దాన్ని సెట్ చేయడానికి రెగ్యులేట్ చేయడానికి ఎఫ్ఆర్బిఎం ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ మోడ్ అనేది చాలా మంది ఎకనామిస్ట్ చూపి ఒక సూచన చేస్తున్నారు సో దాని గురించిన వివరాలు దాని వల్ల ఏం జరుగుతుంది ఎలాంటి పరిణామాలు వస్తాయనే విషయాలు ఆ బిజినెస్ అండ్ ఎకానమీ పేజ్లో మనకు కొన్ని లేటెస్ట్ డెవలప్మెంట్ దొరుకుతాయి మనం చాలా డిబర్ కెళ్ళి దాంట్లో నిఫ్టీ గురించి సెన్సెక్స్ గురించి బాంబే స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ గురించి ఆ డీటెయిల్స్ కూడా ఇస్తారు కానీ మనం అవన్నీ చదవడం అదంత పెద్ద అవసరం లేదు ఏదో చిన్న బిట్గా వస్తుంది స్టాక్ ఎక్స్చేంజెస్ గురించి వస్తుంది కాకపోతే స్టాక్ ఎక్స్చేంజెస్ గురించి కూడా తెలుసుకోవాలి ఇకానమీని బిల్డ్ చేయడంలో బ్రాండ్ బిల్డ్ చేయడంలో కంపెనీస్ని సంబంధించినటువంటి అంశాలు అన్నిటి రెగ్యులేట్ చేయడంలో స్టాక్ ఎక్స్చేంజెస్ కానీ ఐదర్ ఇట్ మే బీ ముంబై దలాల్ స్ట్రీట్ కానీ న్యూయార్క్ వాల్ స్ట్రీట్ కానీ టోక్యో కానీ షాంఘై కానీ ఎక్కడెక్కడ ఏవైతే స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ మెకానిజమ్స్ ఉన్నాయో ప్రామినెంట్వి డిసైడింగ్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి అన్నిటి గురించి ఓవరాల్గా తెలుసుకోవడం అనేది ముఖ్యం అంతే తప్ప ఇక్కడ నిఫ్టీలో ఈ రేట్ ఇంత ఉంది సెన్సెక్స్ ఈ రేట్ ఉంది బుల్స్ బేర్స్ వీళ్ళ షేర్స్ ఇట్లా ఉంది షేర్ మార్కెట్ ఇలా ఉంది ఇవన్నీ విషయాలు మనం తెలుసుకోవడం అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు సో బేసిక్గా ఫౌండేషనల్ ఇష్యూస్ మనకు తెలిస్తే సరిపోతుంది సో అందుకని బిజినెస్ అండ్ ఎకనమీ పేజ్లో మనకు ఈ లేటెస్ట్ డెవలప్మెంట్కి సంబంధించిన కొన్ని వివరాలు ఏమైనా ఉంటే అంటే నాన్ బ్యాంకింగ్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్కి సంబంధించిన కానీ నాన్ పెర్ఫార్మింగ్ యాసెట్స్కి సంబంధించిన కానీ అంటే బ్యాంకులు లోన్ ఇస్తాయి లోన్ ఇచ్చిన తర్వాత ఆ లోన్స్ కొద్ది రోజుల తర్వాత లోన్ తీసుకున్న వాళ్ళు కట్టలేకుండా ఉండడం వల్ల నాన్ పెర్ఫార్మింగ్ యాసెట్స్ అంటాం సో అలాంటివన్నీ కూడా బ్యాంకులకు బర్డెన్ అయ్యి సో దానివల్ల బ్యాంకింగ్ మెకానిజం ఎంతవరకు ఇబ్బంది పడుతుంది ఎట్లా ఇబ్బంది పడుతుంది దాని నుంచి ఓవర్కమ్ కావడానికి గవర్నమెంటల్ మెకానిజం మిషనరీ ఏ విధంగా ప్రయత్నం చేస్తుంది ఇలాంటి విషయాలన్నీ కూడా లేటెస్ట్గా తెలుసుకోవడానికి వీలు పడుతుంది సో అలాగే జీడిపికి సంబంధించి కానీ లేదంటే కనుక ఎక్స్పోర్ట్స్కి సంబంధించి కానీ ఐటీ సెక్టర్ సంబంధించి కానీ ఇవన్నీ తెలుస్తాయి ఇంకొకటి ఏంటంటే ఎవ్రీ క్వార్టర్లీ పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్ అన్ని వాళ్ళ రిజల్ట్స్ని డిక్లేర్ చేస్తాయి ఐదర్ ఇట్ మేబీ అంబానీ కం గ్రూప్స్ కానీ లేదంటే కనుక బిల్ గేట్స్ గ్రూప్స్ కానీ లేదంటే మైక్రోసాఫ్ట్ గ్రూప్స్ కానీ లేదంటే ఇన్ఫోసిస్ వీళ్ళు కానీ వీళ్ళందరూ కూడా ఎప్పటికప్పుడు వాళ్ళ త్రై
ఎకానమీ కానీ పాలసీస్ కానీ ఇవన్నీ ఉంటాయి వీటితో పాటు స్పోర్ట్స్ పేజ్ ఒకటి ఉంటుంది ఇంక కంపల్సరీగా ప్రతి పేపర్లో ఉండేది మనకు కనిపించినట్టు స్పోర్ట్స్ పేజ్ మెయిన్గా పేపర్లని దేనికోసం చదువుతారంటే పాలిటిక్స్ కోసం స్పోర్ట్స్ కోసం ఇంకొకటి సినిమా కోసం ఇది ఎందుకంటే నేను చెప్తున్న మాట కాదు ఆడిట్ బ్యూరో ఆఫ్ సర్కులేషన్ అంటే భారతదేశం మొత్తం మీద పత్రికలలో ఏ అంశాలను ఎక్కువ చదువుతారు లీడర్షిప్ దేనికి ఉంటుందని చెప్పడానికి ఉండే ఒక సంస్థ అది ఇంటర్ నేషనల్ లెవెల్ సంస్థ వాళ్ళు ఎప్పటికప్పుడు సర్వే చేస్తుంటారు ఆ సర్వేలో ఈ మూడు మాత్రమే ప్రధానంగా ఉంటాయి సో దాంతోపాటు లోకల్ టాబ్లైట్స్ కూడా ఉంటాయి లోకల్ టాబ్లైట్స్ అంటే ఏ జిల్లా కా జిల్లా లోకల్ టాబ్లైట్స్ తెలుగులో వస్తున్నాయి సో అవి కూడా ఉంటాయి వాటికి సంబంధించిన సెంట్రల్ స్పెడ్లో స్పెషల్ ఆర్టికల్స్ ఉంటాయి అంటే అవుట్ స్టాండింగ్ ఆర్టికల్స్ ఏమైనా సంబంధించి ఆ జిల్లాకు సంబంధించి ఏమైనా ప్రముఖమైన సంఘటనలు కానీ వ్యక్తులు కానీ విశేషాలు కానీ సంస్థలు కానీ వాటి చేస్తున్న కృషి కానీ వాటి పదేళ్ళలో పన్నెండేళ్ళలో ఇరవై ఐదేళ్ళు సెలబ్రేషన్స్కి సంబంధించిన అంశాలు కానీ కల్చర్ ఆర్ట్ అలాగే ఇతర విషయాలు ఏమైనా ఉంటే దాంట్లో డీటెయిల్డ్గా ఉంటాయి కనుక అవి కూడా చూసుకోవచ్చు ఎందుకంటే స్థానిక పండుగలు ఉత్సవాలు ఇవన్నీ కూడా దాంట్లో చదువుకోవచ్చు సో దాంతోపాటు ఈ స్పోర్ట్స్ పేజ్ స్పోర్ట్స్ పేజ్లో మనం ఖచ్చితంగా ఎవరెవరికి హుసేన్ బోల్ట్ ఉన్నాడు అలాగే హుసేన్ బోల్ట్ అంటే అథ్లెట్ అథ్లెట్ గురించి అథ్లెటిక్స్ గురించి సో ఆయన ఇప్పుడు లేటెస్ట్గా ఏం జరుగుతుంది ఎక్కడ ఉన్నారు ఏం చేస్తున్నారు సో ఇలాంటి విషయాలు మనకు ఆల్రెడీ తెలిసిన అంశాలని వీటిని యాడిషన్స్కి ఉపయోగపడతాయి ఎప్పటికప్పుడు మనం అప్డేట్ అవ్వడానికి న్యూస్ పేపర్స్ అద్భుతంగా ఉపయోగపడతాయి అదొకటి తర్వాత నెక్స్ట్ ఏంటంటే వీటితో పాటు స్పోర్ట్స్ పేజ్ వీటితో పాటు సినిమా పేజ్ కూడా దాదాపు తెలుగు పత్రికలు అయితే దాదాపు ఫుల్ పేజ్ ఫుల్ పేజ్ వరకు సినిమా డెవలప్మెంట్స్ గురించి చెప్తూ ఉంటారు సో దానిలో ఒక్కొక్కసారి మాత్రమే మంచి ఆర్టికల్స్ వస్తాయి మిగతా అవన్నీ కూడా జస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ఫలానా షూటింగ్ ఫలానా చోట జరుగుతుంది ఫలానా ఇదంతా ఉంటాయి అవి పెద్ద మనకి ఇంపార్టెంట్ కాదు కానీ ఎప్పుడైతే ఒక ట్రెండ్ గురించి చెప్పే ఉంటాయి సో ఉదాహరణకి డబ్బింగ్ సినిమాలు ఎక్కువ వస్తున్నాయి అనుకోండి అంటే తమిళ నుంచో ఇతర భాషల నుంచి డబ్బింగ్ సినిమాలు కూడా మెయిన్ స్ట్రీమ్ సినిమాతో పాటు తెలుగు కానీ బాలీవుడ్ సినిమాలో కానీ ఎక్కువ ట్రెండ్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నాయి అనుకోండి అదొక అదొక విషయం అదొక సబ్జెక్టు సంబంధించిన అంశం లేదా ఇప్పుడు మే థర్డ్ అనుకోండి మే థర్డ్ అనేది ఇండియన్ సినిమా డే సో ఇండియన్ సినిమా డే రోజు మొత్తం ఇప్పటి వరకు భారతీయ సినిమా అంతర్జాతీయ సినిమా రంగంలో ఎలాంటి పరిణామాలు దారితీస్తున్నాయని చెప్పడానికి ఒక అనాలిసిస్ చెప్పడానికి ఒక డిఫరెంట్ స్పెషల్గా ఆర్టికల్స్ కూడా వస్తాయి అలా కాకుండా వివిధ వ్యక్తులు ఉన్నారు వెటరన్ ఆర్టిస్ట్ ఉన్నారు లెజెండరీ ఆర్టిస్ట్ ఉన్నారు వాళ్ళ బర్త్ యానివర్సరీ కానీ డెత్ యానివర్సరీ అయినప్పుడు ఒక స్పెషల్ ఆర్టికల్స్ లాంటివి వస్తాయి సో వాళ్ళ గురించి బయోగ్రఫీని మనం తెలుసుకోవడానికి ఆ ఆర్టికల్స్ మనకు ఉపయోగపడతాయి దాంతో పాటు ఇప్పుడు లేటెస్ట్గా ఓటీటీ అని వచ్చింది డైరెక్ట్ టు హోమ్ అని ఉంటుంది ఇంతకుముందు అంటే టీవీల ద్వారా డైరెక్ట్ టు హోమ్ సినిమాలు రిలీజ్ చేయడం అనేది ఒకటి అంటే సినిమా జనరల్గా సినిమాల రిలీజింగ్ ఎట్లా ఉంటుందంటే థియేటర్లోకి రిలీజ్ చేస్తాము లేదంటే తర్వాత కొద్ది రోజుల తర్వాత టీవీలో ఛానల్స్ ద్వారా వస్తుంది కానీ ఇప్పుడు లేటెస్ట్గా ఈ కరోనా వచ్చిన తర్వాత సినిమా హాల్స్ అన్ని ఎగ్జిబిషన్ అనేది లేకపోవడం వల్ల సినిమా ఎగ్జిబిషన్ థియేటర్స్ అనేది క్లోజ్ అయిన తర్వాత ఓటీటీ అంటే అవుట్ ఆఫ్ ది థియేటర్ అనే అప్రోచ్లో నెట్ఫ్లిక్స్ ప్రైమ్ జీ ఫైవ్ అండ్ డిజ్నీ హాట్స్టార్ సో ఇలాంటి అన్నీ కూడా కొత్త వ్యవస్థలు ఎస్టాబ్లిష్ కావడం జరిగింది హోమ్ థియేటర్ అనేది ఇట్ ఈస్ గ్రోయింగ్ సో హోమ్ థియేటర్ ఈజ్ ద నెక్స్ట్ డెస్టినేషన్ ఫర్ ఇన్ ఇండియా యాజ్ ఫర్ ఎస్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఈజ్ కన్సర్న్ సో ఇప్పటికీ మనం టీవీలో వచ్చాయి ఛానల్స్ ఉన్నాయి కానీ హోమ్ థియేటర్ అనేది ఇప్పుడిప్పుడే అవుతుంది గత ఐదేళ్ల నుంచి కొంచెం మంచి ఊపులోకి వచ్చింది ఇక ఇప్పుడు కరోనా టైమ్స్తో మాత్రం డెఫినెట్గా ఇట్ హ్యాస్ రీచ్ దట్ హైట్స్ సో ఈవెన్ పెద్ద పెద్ద బిగ్ టికెట్ సినిమాలు కూడా రాబోయే కాలంలో డైరెక్ట్ ఓటీటీలో అంటే ఛా ఛానల్స్ కాకుండా ఈ నెట్ఫ్లిక్స్ ప్రైమ్ లాంటి ప్లాట్ఫామ్స్ నుంచే రిలీజ్ చేయడానికి సన్నాహాలు జరుగుతున్నాయి సో వీటి వల్ల ఇలాంటి కొత్త పరిణామం సినిమా రంగంలో డిస్ట్రిబ్యూషన్ అండ్ ఎగ్జిబిషన్ సంబంధించి ఇది ఒక న్యూ ట్రెండ్ సో ఇలాంటి ట్రెండ్స్ని మనం డీటెయిల్గా కొంచెం తెలుసుకోవడానికి కావాల్సిన నేపథ్యం ఆ సినిమా పేజీలో మనకు దొరుకుతుంది సో దీనివల్ల ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇండస్ట్రీ సో ఎలా ఉంది అంటే ప్రాస్పెక్ట్స్ ఎలా ఉన్నాయి ఇలాంటివన్నీ కూడా మనకు తెలిసే అవకాశం ఉంది సో అందుకని సినిమా పేజ్ స్పోర్ట్స్ పేజ్ బిజినెస్ అండ్ ఇకానమీ పేజ్ ఎడిటోరియల్ పేజ్ అలాగే బ్యానర్ పేజ్ బ్యానర్ పేజ్లో ఉండే న్యూస్ ఐటమ్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా ఇట్లా విహంగ వీక్షణం చేసుకుంటూ చదువుకుంటూ వెళ్ళాలి
सो इधं करे अफेर उपयोगपड़ी जनरल स्टडी मेन उपयोगपड़ी आलरे चली नालेज की प्रलिम्स की उपयोगपड़ी चली नालेज की इध ऐडिशन इनफर्मेस अटेस्ट इनफर्मेस अपडेटेड इनफर्मेस अ सो अला इवन कैटगरी मुदे चुस्को न्यूज मेकर्स यानी पर्सन का प्लेस यानी कंप्लीट इंपारटे प्लेस उ प्लेस वूहान मध्यकाल मन को वूहान तरह इन ओलींक्स एक् जो है ओलींक्स वायदा पड़ता है बट ओलींक्स एक् जो है आ प्रदेश आ प्रां अंडे स्थाक संस्कृत गुरी वाटी इकट्ड डीटेल वस्ताई एन स्टेड कड़ा एट कड़ा ये विधि में कड़ा अवी डीटेल अभी न्यूज पेपर में मन को फोटोग्रफ्स तो सह उ सो न्यूज पेपर में अडवांटेजे गुर्तपेटा की कावास अन्नी सैकलाजिकल इंप्लीकेशन न्यूज पेपर में मन दें दिटर्न कंटंट तो अटे प्रिंट कंटंट तो आजुअल इमेजेस अगर दाँटो मन प्रिंटेस्टर कमेज मन को सैकलाजिकल आडिटरी मेमरी कटे विजुअल मेमरी ईज वेरी स्ट्रांगर दैन दट आफ एनीथिंग एल सो इत प्रूव फैक्ट सैकलाजिकल सो अंक स्टेड में चूस व्यक्ति ने चूस व्यक्ति फोटो चूस ले दलाल स्ट्रीट की संबंधी बिल चूस अभी गुर्त सो अंकनी अभी गुर्त तो दिन चुटू अल्लुक विषयी मन गुर्तानी ईजी अब सो अंकनी न्यूज पेपर्स वाला गुर्तने विषयानी एंत समग्र सचारा मन सेको गुर्त अंत ईजी अब सो अंकनी न्यूज पेपर्स अद विधा मन वो सोर्स आफ् इंफर्मेस सोर्स आफ् अनालीस अं सोर्स आफ् लेटेस्ट अपडेटेड नालेज दिन मन वो सो ई विधा चू एट देम टाइम वी हाव टू मेक् सर्टन कैटगरी अं बेसिंग आ कैटगरी ओन वी हाव नोट डोन आल दि डीटेल एव्री डे सो रोज की कहीं पद पद ईटम्स वस्ताई सर मैं अनु सर ना सर इदा कष्ट एदो पत्र निपुण पत्र करे अफेरस वारा को सारी विहंग वीक्षण ला करे अफेरस अभी नेशनल इंटरनेशनल स्टेट की संबंधी इश्यूस इतना इंकोटी एनक सर इवन मन सारी इयर एंड इयर बुक्क कांपटेट एग्जाम बुक्स अड़क दुकता है कम संवसरा संबंधी डे वैज मंत वैज उल दुकना क मेरे इंकोट इंस्ट्यूट के इंस्ट्यूट वाल वाल तैयार नोट्स मंत वैज इतना बुक्स का वन इंपारटे थिंग यू मस्ट की वर् मैं दट सेलफ प्रिपरेशन ईज द बेस्ट प्रिपरेशन एमंग आल सो मन मनमे बतको अटे मन इंत पेपर इंत इन विषया पेपर मन एंपारटेट मन चूजना अगर मन की सगम तेन अटे सिविल सर्वीस पैटर्न मन खिता हंड्रेड पर्संट मन चुस्कना मैं प्रिपरेशन चुस्कना मन दाटो बेस्ट सैलक्टा ये करेक्ट इनफर्मेस का मन सिविल सर्वीस संबंधी पैटर्न हड्रेड पर्संट आकलीको असीमुलेटेको अबजर्व चुस्कटे मन सेलफ टेस्ट सो अंकनी सौभकना एक लिखना इकोरेवरो तैयार चलव कटे मन चली रासी रेडूम एट ए टाइम इट ईज नाट ओनली रईट आन दोट बुक् इट ईज रईट आन युवर ब्रेन सो मन ब्रेन रास विषयानी रास्ते न्यूज मेकर् हर्षवर्धन गार गवर्नमेंट आफ् इंडिया तरफ वरल हेल्थ आर्गनजेषन सैक्रटरी जॉन अट इज रियली वर्फुल थिंग ऐस फर् इंडिया इज़ कंसर्न इन दिस् वेरी पैंडमि टाइम्स सो इला इतो गोप विषय इला गोप विषया वोटी मन इन पेपर रास्को पेपर रास्क मन ब्रेन रास्क अभी रिजिस्टर अनक इध मन की मंच प्राक्टिस भावस्तू इधी सजेस्ट सो अला दी तो मैं तेल अडवांटेज पत्र अडवांटेज पत्र टाबाइट इतना एव्री सड़े दे वि प्रोड्यूस सर्टन टाबाइट स्पेषल दाटो कवर् स्टोरी आ कवर् स्टोरी मस्ट अं शुड मन फावा अभीनावच्छ आंध्रज्योति नमस्ते अंड पत्रिका पर्व ये पत्रिक दाखिल प्रति पत्र आ वार्न जातीय अंतर्जातीय स्थान राष्ट्र संबंध में यदो अंश पैना पूर्ति निवेदी पूर्ति विश्लेषणात्मक व्यासा मन को अ सो अभी पंडल कावच अभी बतकम का बोनाल कावचु लेदा विनायक चवती निमज्जना की संबंधी अंशाल लेदा किम नारत् को दिन अद्यक्ष किम उ आये कि प्रेसीडेंट किम सो आये गुरी लेटेस्ट इनफर्मेस आये पुट चरत्र अड़े विषयावच्छ लेपा नरहिटो ले वार वंशा संबंधी चरत्र 
బయోగ్రఫీస్ కావచ్చు ఒక్కొక్కసారి వాళ్ళు కవర్ స్టోరీస్గా ఏదని ఇవ్వచ్చు సినిమాల గురించి రావచ్చు స్పోర్ట్స్ గురించి సందర్భాన్ని బట్టి ఆ వీక్లో దానికి ఉండే ఇంపార్టెన్స్ని బట్టి వాళ్ళు చేస్తుంటారు మదర్స్ డే అనుకోండి డెఫినెట్గా మదర్స్ డేకి సంబంధించి అమ్మ గురించి అమ్మ యొక్క గొప్పతనం గురించి అమ్మల అమ్మల వల్ల షేప్ అయినటువంటి గొప్ప పర్సనాలిటీస్ గురించి వాటి గురించి ఒక మంచి కథనం ఉంటుంది ఒక డీటెయిల్డ్ కథనం ఎందుకంటే నేనే పర్సనల్గా ఎన్నెన్నో దాదాపు వందలాది కవర్ స్టోరీస్ డిఫరెంట్ న్యూస్ పేపర్స్కి రాశాను దాదాపు అది చాలా పత్రికలకి రాయడం జరిగింది సో అందుకని ఆ కవర్ స్టోరీస్లో ఎప్పుడు కానీ ఒక రీసెర్చ్ ఉంటుంది రాసే కంటెంట్ రీసెర్చ్ ఉంటుంది అనాలిసిస్ ఉంటుంది విషయ సమగ్రత ఉంటుంది సంపూర్ణమైన ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇక్కడ దాదాపు నాలుగైదు పేజీలు ఆ కవర్ స్టోరీ కోసం కేటాయిస్తారు సో దానివల్ల విషయాన్ని సమకాలీన అంశాన్ని విస్తృతంగా వివరణంగా వివరణాత్మకంగా అందించే అవకాశం ఉంటుంది సో అందుకని అది మనకు జనరల్ స్టడీస్ ఎస్సేలో చాలా చాలా ఉపయోగపడుతుంది అది దేని గురించి కరెంట్ ఆ వారంలో ఆ పది రోజుల్లో ఆ నెల రోజుల్లో జరిగిన ఒక అంశం పైన అది వ్యక్తి కావచ్చు వ్యవస్థ కావచ్చు సంస్థ కావచ్చు ఊరు కావచ్చు దేశం కావచ్చు అంతర్జాతీయం కావచ్చు విపత్తులు కావచ్చు ఈ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ కావచ్చు స్పోర్ట్స్కి సంబంధించిన విషయాలు కానీ స్పేస్ రీసెర్చ్ సంబంధించిన అంశాలు కానీ భౌగోళిక పరమైన అంశాలు కానీ అంతర్జాతీయ ఉడంబడికలకు సంబంధించిన అంశాలు కానీ యుద్ధాలకు సంబంధించిన అంశాలు కానీ అవన్నీ కూడా ఒక కవర్ స్టోరీ లాగా వస్తాయి కనుక దాన్ని మనం ఖచ్చితంగా వాటి ఎప్పటికప్పుడు ఫాలో అవ్వడం ద్వారా ఒక త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ పర్స్పెక్టివ్ ఆన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ న్యూస్ ఐటెం వీ కుడ్ ఏబుల్ టు గెట్ సో దాంతోపాటు దాంట్లో కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ఎక్స్పర్ట్స్ యొక్క ఒపీనియన్స్ని కూడా బాక్స్ ఐటమ్స్ లాగా వేస్తారు వాళ్ళు సో అందుకని ఆ బాక్స్ ఐటమ్స్ ద్వారా ఆ ఇంపార్టెంట్ పర్సన్స్ యొక్క ఒపీనియన్స్ని కూడా మనం తెలుసుకోవడం ద్వారా దాన్ని అప్డేట్ చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది సో అందుకని సో ఇలా పేపర్ యాజ్ ఫర్ యాజ్ సివిల్ సర్వీసెస్ ఆస్పెరెంట్ ఈస్ కన్సర్న్ అండ్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ ఆస్పెరెంట్ ఈస్ కన్సర్న్ పేపర్ ఈస్ ద బెస్ట్ సోర్స్ అండ్ ద అల్టిమేట్ సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ నాలెడ్జ్ అండ్ అనాలిసిస్ సో అందుకని ఈ మూడింటి కోసం ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం నాలెడ్జ్ కోసం అనాలిసిస్ ఐకేఏ ఐకేఏ కోసం ఈ ఐకేఏ అనే ప్రిన్సిపల్స్ కోసం మనం ఖచ్చితంగా న్యూస్ పేపర్ని చక్కగా వాడుకోవాలి క్షీర నీర న్యాయంతో ఒక హంసలాగా క్షీర నీర న్యాయంతో ఉపయోగించుకుంటూ మనం టైమ్ని కూడా మేనేజ్ చేసుకుంటూ వెళ్లాల్సి ఉంటుంది సో ఇది మొదట్లో మొదలెట్టినప్పుడు కొంచెం అన్ని చదవాలనిపిస్తుంది ఏది చూసినా మనకి ఇంపార్టెంట్ ఏమో అనిపిస్తుంది కానీ ఇన్ డ్యూ కోర్స్ ఆఫ్ టైం ఆఫ్టర్ వన్ మంత్ ఆర్ వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్ యూ కుడ్ ఏబుల్ టు డిస్క్రిమినేట్ ఏది కరెక్ట్ ఏది మన పర్స్పెక్టివ్లో మనకు అవసరము ఏది మనం విస్మరించదగింది ఏది మనకు ఆల్రెడీ తెలిసిన నాలెడ్జ్కి యాడ్ చేసుకోవాల్సింది ఏది ఆన్సర్ గుర్తుపెట్టుకోకుండా ఉండాల్సింది ఈ విషయాలు అన్నీ కూడా మనకు మాది అనుభవం కొద్దీ ఇన్ డ్యూ కోర్స్ ఆఫ్ టైం తెలుస్తాయి సో అందుకని ఈ స్ట్రాటజీలో న్యూస్ పేపర్ని కనుక మీరు చదివితే దట్ విల్ యాడ్ సమ్ మోర్ ఫ్లేవర్ టు ది నాలెడ్జ్ దట్ యూ హ్ ఆల్రెడీ గాట్ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఐ లైక్ టు టెల్ యూ హౌ టు రైట్ అండ్ ఎస్ఏ అనేది కూడా హౌ టు స్టార్ట్ అండ్ హౌ టు ఎండ్ అండ్ హౌ టు బిల్డ్ ద ఎంటైర్ ఎస్ఏ ఇన్ సచ్ ఎ ఫ్యాషన్ దట్ రీడబిలిటీ షుడ్ బి దేర్ సో ఒక వ్యాసం రాస్తున్నప్పుడు ఆ చూడండి మీరు టెక్నిక్ మీకు అర్థం అవుతుంది కవర్ స్టోరీలో సండే కవర్ స్టోరీస్లో మొదలు పెట్టే విధానం కానీ అంటే మొదలు ఒక మంచి కొటేషన్స్తో మొదలు పెట్టడం లేదా ఎండ్ని ఒక మంచి కొటేషన్తో ఎండ్ చేయడం లో మధ్యలో కొన్ని కేస్ స్టడీస్ ఉదాహరించడం కానీ సో ఇవన్నీ దానికి ఎత్తు కూడా ఉంటుంది అంటే మొదటి నుంచి చివరి వరకు ఐదు పేజీలు ఆరు పేజీల పాటు పాఠకుని చదివించాలంటే దాంట్లో ఆ రీడబిలిటీ ఉండాలి దాంట్లో మంచి భాష ఉండాలి మంచి ఆసక్తికరమైన అంశాలు ఉండాలి స్టాటిస్టిక్స్ ఉండాలి ఇయర్కి సంబంధించిన విషయాలు కానీ క్రోనాలజికల్ ఈవెంట్స్ కానీ ఒక ఇవల్యూషనరీ ప్రాసెస్ కానీ దాంట్లో అంతా చెప్పగలగాలి సో అందుకని ఇవన్నీ కూడా మనకు ఒక రాసే విధానం సంవిధానం ఆ కూర్చున్న విధానం కూడా చాలా గొప్పగా ఉంటుంది ఇది మనకు స్టైల్ రైటింగ్ స్టైల్ సో అందుకని ఇక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ మాత్రమే కాదు అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ నాలెడ్జ్ అనాలిసిస్ మాత్రమే కాకుండా రైటింగ్ స్టైల్ ఐకే ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ నాలెడ్జ్ అండ్ అనాలిసిస్ అండ్ ఇట్ ద సేమ్ ఐకేఏఎస్ ఎస్ అంటే ఏంటంటే స్టైల్ ఆఫ్ రైటింగ్ కూడా మనకు తెలిసే అవకాశం ఉంటుంది సో ఈ నాలుగు ప్రయోజనాలని మనం పొందే అవకాశం ఉంటుంది కనుక న్యూస్ పేపర్స్ని ఒక కన్స్ట్రక్టివ్ వేలో క్రియేటివ్ వేలో మన కంటెంట్కి ఉపయోగపడే విధంగా అంటే కన్స్ట్రక్టివ్ వేలో క్రియేటివ్గా కంటెంట్కి ఉపయోగపడే విధంగా మన కాంపిటీషన్ ఎదుర్కోవడానికి వీలుగా ఉండే అంశాలని చేసుకుంటూ వెళ్తే డెఫినెట్లీ ఇన్ పేపర్ న్యూస్ పేపర్ విల్ బికమ్ ఒక పెద్ద అస్త్రం